Nimesikia ni siku ya kuzaliwa ya mtu. Inamaanisha kutakuwa kuna pilau eh? Ni siku ya kuzaliwa kwa kiduchu. Lakini nafikiri tunaweza kumpa kitu kizuri zaidi ya pilau. Kitu gani ni bora kuliko pilau ya sherehe? Safari apenda jua ngani? Eh, akatali. Inamaanisha ataweza kuona jinsi dunia inavyolizunguka jua? Ndio ngedere. Lakini labda na wewe uenda jua ngani? Ili uweze kuelewa zaidi kuhusu kitu gani kinazunguka kitu gani. Tutaonana jua ngani ngedere. Ngoja. Ngedere? Jua ngani? Sima, uombe kitu sasa kiduchu. Unasikia? Eh? Unaweza kusubiria wakati ambao unahitaji kitu sana. Ongera sana kiduchu. Umeongeza mwaka mmoja. Na inamaanisha nini? Inamaanisha umemaliza safari nyingine kuzunguka jua. Ngoja wa mandegi. Kiduchu ajaye kufika kwenye jua. <laughs> Sio lazima tufike kwenye jua ili kulizunguka. He? Tutawezaje kulizunguka wakati tupo huku duniani? Ah, lakini tukiwa huku duniani tunalizunguka jua. Tunalizunguka wakati wote. Tunalizunguka na kulizunguka. Kwa Kiingereza tunasema orbiting. Orbiting. Hebu tufanye liputo ndio jua. Na mimi hapa ni dunia. <laughs> Mbona ufanani na dunia mama ndege? Ndio <laughs> <laughs> maana nimesema, yani ni mfano tu. Tufanye mimi ndio dunia. Umeona eh? Basi dunia inazunguka jua hivi. Dunia inalizunguka na kulizunguka jua kila sekunde na kila dakika ya kila siku. Wow! Kwa hiyo nasema sasa hivi tumelizunguka jua. <laughs> Hatulizunguki haraka hivyo. Inachukua mwaka mmoja kwa dunia kumaliza mzunguko mmoja kulizunguka jua. Ngoja. Hiyo inamaanisha kila ninapoongeza mwaka mmoja, inakuwa nimemaliza mzunguko mwingine kulizunguka jua. Haswa kiduchu. Jamani, tumpigie kiduchu makofi. kiduchu. Jamani kiduchu. Miaka 10 Ngoja. Mimi nilizaliwa saa tatu kamili usiku. Kwa hiyo kusema kweli, nitatimiza miaka kumi na mbili. Leo saa tatu kamili usiku. Bado masaa matatu. Kabla sijamaliza mzunguko wangu wa kumi na mbili kulizunguka jua. He? Masaa matatu? Mbona mengi sana? Hmm. Kwa nini tusiwe hiyo pilau yako sasa hivi? Yaani nina njaa ngedere ipo wapi hiyo pilau uliyoahidi utatuletea ndio na mimi nina njaa subirini basi pilau tamu kabisa kutoka kwa ngedere inakuja sasa hivi oh chakula hebu niwalete wanangu hmm hi hi sufuria nayo nzito au bora nipande lift nini hmm. haya sawa twende pilau yangu jamani ha gedere ah, anaweza kuwa hatarini twende tukamtafute 
Lakini atafanyaje? Akirudi na kuna yote hapa. Basi hiyo ndio mpango. Mimi na Baraka tutabaki hapa na kumsubiri hapa. Wazuzuri koba. Kibena, Amani, twende tukamfuatilie. Ameacha pilau yake. Ngedere, asingeacha pilau yake kwa maksudi. Labda amechukuliwa. Labda yupo hatarini. Au labda alipa lift. Sio kitu. Watu wanapata lift kwenye magari na malori kila siku. Hapana. Usipate lift kwa mtu yoyote ambaye humjui. Hata akionekana kuwa mkarimu sana au ana gari au usafiri wa maajabu mzuri. Ujilinde vizuri. Tumsaidie ngedere. Unajua kwa nini nipo hivi? Nimeweza kuwa na wasiwasi. Inawezekana rafiki yetu yupo hatarini. Usijali kibena. Japokuwa sisi ni watoto, tunaweza kusaidiana na kulindana. Labda ngedere hakujua kuto kukubali lift na watu sio wajua. Kama mimi sikujua hili mpaka sasa. Tukimkuta ngedere tutamwambia moja kwa moja. Ah tutampataje kama tujue amempeleka wapi Aha tumepata dondoo Tekechea Shimoni Mwezi angani Nadhani hapa ndipo walipokwenda Mwezi angani tutamsaidiaje ngedere kama yupo juu kwenye mwezi he ngoja Mwezi uko wapi Acha utani amani. Mwezi upo juu angani. He? Safi sana. Kwanza tumempoteza ngedere na sasa tumeupoteza mwezi. Kama tungepata njia ya kufika angani, nina uhakika tungeweza kuona mwezi. Mwezi hauwezi kupotea. Na ngedere anatuhitaji. Kiducho, wewe ndio unaitaka kuwa mnajimu wa angani au sio? Tuambie basi tutafikaje angani? Mnajimu wa kike wa kwanza Afrika Mashariki. Wanajimu hutumia roketi. Ila sioni roketi yoyote hapa. Ila nini? Bado naweza kuomba kitu kwa ajili ya siku yangu ya kuzaliwa. Unafikiri itafanya kazi kweli? Tujaribu. Kwa siku yangu ya kuzaliwa natamani tuwe angani. shaka hatuwezi kuona mwezi hatuwezi hapana kwa sababu mwezi upo upande mwingine wa dunia upande mwingine ndio <laughs> kumbe nilikuwa nimesahau mwezi unaizunguka dunia mama ndege alisema hivi vinaitoje kwa kiingereza orb orb orbiting ndio mwezi unaizunguka dunia mwezi unaizunguka dunia wakati wote kwa hiyo kama hatuoni sasa itakuwa upo kwenye upande mwingine wa dunia toka tulipo kama mwezi unaizunguka dunia basi tusubiri hapa na utatufikia sisi 
Hawezi kuchukua muda mrefu. Karibia mwezi mzima. Ha? Poleni ila swatani ni kweli. Mzunguko mmoja wa mwezi unachukua wiki nne kuizunguka dunia. Ndio maana tunaita muda huo wa wiki nne mwezi. Kwa sababu kwenye kila wiki nne tunaweza kuona mwezi ni mwembamba kabisa na kuona unavyoongezeka kila usiku ukiwa mkubwa zaidi mpaka unakuwa mbaya mwezi. Kisha mwezi unaanza kutoka tena na kuonekana mwembamba zaidi mpaka umeonekana kutoka kabisa. Ha, kidu chumetupa taarifa nyingi sasa. Lakini tusishikwe na hofu sasa. Kama mwezi umeshamaliza nusu mzunguko kuizunguka dunia, itabidi tusubiri nusu mwezi tu mpaka mwezi utatufikia nusu mwezi. He, ni sawa sawa na wiki mbili. Ngedele asubiri wiki mbili bila kula pilau. <laughs> Haiwezekani kabisa. Ah. Ha! Ha! Ana hizi. Nafikiri tumepata njia sasa. Ona ile. Mwezi. Ha! Una uhakika ule ndio mwezi? Haungai. Mimi nimejua mwezi unatoa mwanga usiku au sio? Uko sahihi amani. Inaonekana mwezi unatoa mwanga kuelekea kwenye jua badala ya dunia. Mwezi hauna mwanga kutoa mwenyewe. Yaani huakisi miale ya jua kama kioo. Mnashangaa nini? Nilisoma kwenye kitabu changu cha unajimu. Anga ni la ajabu kweli. Ah, nimeelewa sasa. Sisi tunaona ile sehemu ya mwezi inayopigwa na jua. Miale ya jua inatoa mwanga mwezini ili tuone kutoka duniani. Lakini kwa sababu mwezi unaizunguka dunia, jua linapiga mwezi kulingana na sehemu mwezi uliopo katika mzunguko wake kuizunguka dunia. Kwa hiyo wakati mwezi unapita katikati ya dunia na jua, jua linapiga ile sehemu isiyoangalia dunia. Ndio maana sasa hivi hatuuoni mwezi. Ah! Ndio maana mwezi siku nyingine unang'aa sana ni kwa sababu unaakisi miale ya jua tu. Naanza kuhisi jua lipo kati kati ya kila kitu. Tumepata mwezi. Sasa inabidi tumtafute rafiki yetu Ngedere. Jamani, fikiria tu ingekuwa hivi kokotoa. <laughs> eh, itakuwa hakuna nguvu nyingi ya mvutano. Mvutano ni nguvu fulani ambayo hatuwezi kuiona ila tukiruka inatuvuta chini. Huku mwezini mvutano hauna nguvu nyingi, sio kama duniani. Kwa hiyo hauwezi kutuvuta kwa nguvu. Ndio maana kuruka huku ni rahisi sana. Oh. Lakini nadhani kucheza mpira bila mvutano <laughs> ingechekesha sana. Amepiga Amefunga. Amedaka. <laughs> Inawezekana ni Ngedere. Twendeni basi tukaone. kwa sasa. Ona ukuta mrefu wa shimo. Ukiingia ndani vuta toka tena. Haiwezekani. Hmm. Nimepata wazo. Ngedere anaweza kutoroka kwa kuruka kama mvutano haumvuti sana chini. Anaweza kuruka juu zaidi. Ngedere, Ngedere. Ps, ona hapa juu. Ngedere, amani kiduchu kibena. Hebu nisaidieni jamani. Hao watu tunanisumbua kweli. Siwezi hata kuhisi mkia wangu. Wananitolea udenda? Ah, mimi siwezi. Sikiliza ngedere. Inabidi uruke juu unavyoweza ukitaka kufika hapa. Unaweza ngedere, unaweza. Unaweza ngedere. Ruka, ruka, ruka juu.
hatuwezi kumpoteza mara mbili kwa siku moja. He. Kibena kinocho amani Yamani mko wapi? Saweni tu, hamna shida. Msijali hata kidogo. Mimi singedere tu. Peke yangu. Juu angani. Ngedere. Tusingeweza kukuacha. Tunaweza kusaidiana na kulindana ila kweli. Sijui hata kwa nini ilikuwa na wasiwasi. Ila lui imekuwa siku ndefu kweli. Natamani tu kurudi kokotoa. Tupo pamoja ngedere na sisi tunataka kurudi pia. Bado sijamaliza kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Lakini tutarudi vipi sasa? Tunaweza kutumia hizi roketi. Inabidi tuelekee huku chini. Ha, mimi nilijua Afrika ipo hapo hapo tu. Ila sasa sioni. Ha, jamani. <laughs> Tutabaki hapa milele. Sasa mimi nitaendeleaje kuishi hapa bila pilau? Na ndizi zangu ninavyozipendaga. Ah, nyinyi jamani. Tulia ngedere. Inaonekana dunia inajizungusha. Ona, Afrika inakuja sasa. Tukisubiri kidogo tu nadhani itakuwa mbele yetu. Oh, naiona sasa. Nafikiri asubuhi inaanza Afrika. <gasps> asubuhi. Jamani siku yangu. Tumekusa siku yangu ya kuzaliwa. Usijali kiduchu. Tutasherehekea siku ya kuzaliwa kwako tukirudi tu duniani. Kujanielewa. Sisi tuko huku angani wakati dunia inalizunguka jua. Yaani nimekosa kukamilisha safari yangu ya 12 ya kulizunguka jua. Sasa itabidi nisubiri mwaka mwingine upite kumaliza mzunguko na kukamilisha birthday yangu. Labda huitaji kusubiri. Ona hapo chini. Hapo ndipo tulipokuta shimo na ngedere. Na sasa Tupo hapa. Meona sasa? Sisi wenyewe tunazunguka mwezi. Ndio. He, kweli nilisahau. Na ni kitu cha kwanza unachojifunza kwenye kitabu cha unajimu. Kila kitu angani kinazunguka kitu kikubwa kilicho karibu nacho. Inaitwa orbiting. He? Orbiting? Mmenichanganya sasa. Endelea tu kibena. Orbiting ni neno la Kiingereza linalomaanisha kuzunguka kitu. Aha, orbiting. Kwa hiyo sisi tunazunguka mwezi. Na mwezi unaizunguka dunia. Na dunia inalizunguka jua. <sighs> Kwa hiyo muda wote huo tumekuwa kwenye mwezi, bado tumekuwa tunaizunguka dunia ambayo inalizunguka jua. Yee! Bado nimeweza kumaliza mzunguko wangu wa 12 kulizunguka jua. Dunia, dunia, dunia inajizungusha. Pamoja kila siku, pamoja kila siku. Mwezi, mwezi unaizunguka dunia. Pamoja kila mwezi, pamoja kila mwezi. Dunia, dunia inalizunguka jua pia. Jua
Naona Afrika, ni muda kurudi nyumbani. Ehe, mlienda wapi? Pilau kwanza, maongezi baadaye. Jamani mna nguvu. Ona tu misuli yangu. Ujui yani bora hata ningeomba nyie mnisaidie kuibeba. Badala ya kupanda lift ya wale wageni, wale wale wageni waangani. Kwa hiyo alipata lift kutoka kwao. Ngidere jamani. Sisi tulijua umetekwa. Wangeweza kukudhuru lakini kwa bahati nzuri walitaka ucheze tu na watoto wao. <laughs> Unajua usikubali kupewa lift na watu sio wajua ngedere. Ndio, kama ni mgeni kutoka angani au hapa duniani, kama umjui, huwezi jua kama ni salama au hatari. Kama mtu usiemjua anakuuliza unataka lift, sema hapana tu. Na kama unahitaji msaada, tuwaite rafiki zako wenye nguvu nyingi sana. <laughs> Watoto, jaribio la leo linahusu mfumo wa jua. Mfumo wa jua ni utaratibu ambao dunia na mwezi kuzunguka jua kila siku. Kuna mambo mengi yanayofanya mfumo wetu wa jua uwe wa kipekee katika ulimwengu mzima siku zote. Leo tutajifunza vitu vya aina tatu katika mfumo wetu wa jua. Jua, dunia na mwezi. Vifaa vinavyohitajika kujifunza vitu hivyo ni vifuatavyo penseli karatasi nyeupe ngumu bikari au kitu chochote cha kuchorea maduara mfano kikombe kikopo na kadhalika pini ndogo mkasi au kitu chochote cha kukatia karatasi na rangi za kuchorea kwanza chukua karatasi ngumu nyeupe na chora maduara matatu kwa kutumia bikari na penseli duara la kwanza liwe kubwa zaidi Duara la pili liwe dogo kuliko la kwanza na duara la tatu liwe dogo zaidi kuliko la pili. Chukua karatasi kata na fuatisha mzunguko wa kila duara. Hivyo utakuwa na maduara matatu ya ukubwa tofauti. Paka rangi duara kubwa kuliko yote rangi nyekundu. Kwenye jaribio letu hili litakuwa jua. Duara la pili paka rangi ya kijani. Kwenye jaribio letu hii itakuwa dunia. Na duara la tatu paka rangi nyeupe pekee kama karatasi ni nyeupe acha kama ilivyo na kwenye jaribio letu hili litakuwa mwezi panga maduara matatu kwenye mstari jua dunia na mwezi weka mezani na chomeka pini katikati kwa kila duara unganisha kwa kipande cha karatasi kirefu ili kuweza kushikilia kila duara kila siku dunia hujizungusha katika mwimwili wake inachukua masaa na nne kukamilisha mzunguko mmoja na kusababisha usiku na mchana kutokea. Pia dunia huzunguka jua inachukua mwaka mmoja au siku 365 kukamilisha mzunguko wake. Mwezi huzunguka dunia kwa siku 28 kukamilisha mzunguko wake mmoja. Vyote dunia na mwezi huzunguka jua kwa pamoja kila siku na kila wakati. Hivyo watoto, mnaweza kufuatisha jaribio hili pekee yenu huko nyumbani au kujifunza mfumo huu wa pekee ulimwenguni. Watoto, kumbukeni kwamba haya ni miongoni mwa mambo mengi yanayofanya mfumo wetu wa jua uwe wa pekee katika ulimwengu mzima siku zote. Ahsanteni sana watoto wa kujifunza. Tuonane kipindi kingine. Kwa herini.
Isabati ni nini, sabati mikakati Kila siku na kila wakati Isabati ni vipimo, ref na upana Nani anabisha, kuna naikana Isabati ni maneno, herufi na matendo Kuongeza na kutoa, hayo ndo maisha Nani anabisha, hebu jumulisha Toa gawanya, halafu esibisha Umepata jibu, unaona haibu Acha wewe, esabu zinatibu Hashtag papara, fanya taratibu Kifanya kwa haraka, ise utaharibu Esabu ni kila kitu apa duniani Unapokula ugali, unaesabu matonge Unapotempea, unaesabu watua Hata naporapu hapa natumia esabu Unapoendesha garu na esabu kilometa Ujui kilometa, na bojeku Ni esabu meno bazi hapa na bojeku Mepata mangapi, hebu fanya esabati Esabati ni maumbo ya urefu na upana na kina Diyo mana tunasema XYZ Esabati ni namba, sa kila siku unatumia Kwe esabu hela, kwe esabu kila kitu nugu yangu Sasa hebu esabu madoa yangu kwenye ngozi hapa Yako mangapi Na bufata majani pia natumia esabu kwenye kwenye mbi Meelewa he Isabati Isabati Isabati